tardes más del Señor Jesús, del Señor no tardes más que el Señor Jesús, desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor como un grito de esperanza ansiando un redentor del Señor no tardes más del Señor Jesús del Señor no tardes más del Señor Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz del Señor esté siempre con ustedes. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en los confines de la tierra. Mirad a nuestro Salvador que viene. No temáis. Nuestra plegaria en acción de gracias al corazón de Jesús, intención de Mary. En acción de gracias por la vida de Carmenza Gamero. A la Virgen de Suyapa y Corazón de Jesús, intención de la familia Rodas Ramos. A Santa Bárbara de Onilda. Pidiendo bendiciones al Divino Niño y María Auxiliadora para la niña Cristian Navile. Pidiendo a San Judas Tadeo por proyecto de vida. A los Arcángeles por protección para la familia Santa María Alvarado. A San Juan Bosco por la conversión de los jóvenes. Al Divino Niño por la salud de los niños Said Benjamín Rodríguez y Adrián al divino niño por dos bebés en acción de gracias por el cumpleaños de Patricia Dacaret nuestra plegaria por nuestros hermanos que necesitan ser fortalecidos en su cuerpo y en su alma presentamos a todos nuestros bienhechores de las obras misionales pontificias de manera especial a nuestros hermanos que están en su lecho de enfermos nuestros hermanos que están como misioneros enfermos en misión oramos especialmente por la salud de Marina de Jesús Bulnes y la salud de Henry Curban nuestra plegaria por todos los miembros de las obras misionales pontificias Oramos muy especialmente por la actividad de las obras misionales pontificias en cada una de las parroquias, la infancia y adolescencia misionera, Juventud Sin Fronteras, Familias Misioneras, Unión de Enfermos Misioneros, Proyecto Vocacional Adyentes. Presentamos al Señor la misión que se llevará a cabo el próximo fin de semana en la aldea de los Encinitos en Sabana Grande por parte del de equipo base de las obras misionales pontificias nuestros hermanos difuntos Sor Nelia Lisset Membreño Sor María Cristina Fuentes María del Pilar Villar Fontao Telma Iris Villela Aguilar Silvia Julieta Martínez Romero Cristina del Carmen Montalvo Dagoberto Gómez Suazo Ismael Usande María Josefa Villar Marta Sierra Ucles Antonio Urbina Gutiérrez, Gerson Calixto Barrientos, Son Jaquín de Coj, Ilwa Coj, Amanda Guzmán de Villalvir, Rigoberto Villalvir, Wilmer Villalvir, Marco Alberto Morales, Falsa Lameboto, Siraco Acosta, Mercedes Colindres, Juan Carlos González, Cristina Chávez Torres, María Simona Ramírez, José Ángel Chong, Rosa Onde Chon, William Chong Won, Soad Natalia Enrique Ramos, Germán Isabel Santa María, Oscar Jesús Canales Canales, Esperanza Andino, Teodoro Saúl Velázquez, José Froilán Enríquez, Javier Arist Aristides López Durón, Luz Marina Paz, Ana Josefa Rodríguez III, Filomena Rodríguez, Anita de Jesús Ortiz Canales, Lucio Velázquez, José Nicolás Salgado, Petrona Ulubina Ramos Barrientos, Juan Moisés Godoy Durón, Carmen Martínez de Mairena, Esther Reyes, Jesús Molina, Raúl Morales Celaya, Irma Morgan, Rosa Maclovia Obando, 
Juan Blas Domínguez, Carlos Humberto Cárcamo, Juan de Dios Cárcamo, Mar, Marta Videa, Abel Baltasar Videa, José Esteban Carvajal Sosa, José de la Cruz Ávila, María de Jesús Fugón, Felipa Ramos, María Isabel Rodas, Edas Gerardo Montalbán Rodríguez, Roger Flores, Merari Lanza Medina, José Casco Ordóñez, Paula de Jesús Canales, a las benditas almas del purgatorio. Reconozcamos nuestras faltas en este tiempo del Adviento. Preparémonos sinceramente delante del Señor que nos permita ser mejores discípulos misioneros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestro pecado, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando tu alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén en días futuros, en el monte de la casa del Señor, será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. Y de las danzas podaderas ya no alzará la espada, Pueblo contra pueblo, ya no se adiestarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te la vamos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. ¿Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor? Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y a ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de, cora de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir... La paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Aleluya, 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 aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. 
míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya. Señor esté con ustedes con su espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo Gloria a Dios. en aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaúm se le acercó un oficial romano y le dijo Señor tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho él le contestó voy a curarlo pero el oficial le replicó, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Queridos hermanos, el énfasis también de Adviento es la paz que nos trae el Señor Santo Tomás de Aquino estuvo estudiando mucho ese tema de la paz que nos ofrece el Señor Y descubre algo interesante En la palabra de Dios, según Santo Tomás de Aquino eh, La paz que nos ofrece el Señor es la armonía de todos los bienes Por eso... El misionero no se ocupa solamente de decir creo en el Señor y crean en el Señor Sino que se enfoca en un trabajo de conexión con el ser humano Sobre todo con el que sufre, el pequeño, el vulnerable Así entonces el Evangelio se hace más creíble cuando hay acciones concretas de hecho, se nos pide en este tiempo del Adviento Que nosotros tengamos un corazón reposado Es la manera como nosotros debemos velar y prepararnos Para que pueda llegar el Señor a inspirarnos Porque si nosotros estamos con el corazón lleno de cosas de este mundo Preocupaciones, ansiedades, angustias es difícil poder escuchar lo que en realidad Dios quiere Y poder atender también la necesidad de nuestros hermanos Es entonces tener un corazón reposado Ese es el velaz, ese es el vigilar No tanto el quitar unas horas de sueño Es precisamente el tener un corazón reposado Tranquilo, confiado en el Señor Sabiendo que Él lo puede todo Pero que cuenta con nosotros Para una tarea concreta En nuestros ambientes Ahí es donde el misionero Debe enfocarse en una proyección No solamente es De decir Dios te bendiga, que Dios te ayude No, el misionero Busca la madera Porque está impulsado Por el Espíritu del Señor A llevar entonces esa gracia A las personas que tanto le necesitan Una clave de lectura para estos días de Adviento Es la primera lectura Es la que marca la pauta Y en la lectura de hoy de Isaías Muestra cómo el pueblo ha sido elegido Pero al ser elegido Para tener los tesoros de la gracia Tiene consigo una misión Prácticamente lo que decíamos en el mes extraordinario de la misión Bautizados y enviados Es lo mismo, elegidos 
misioneros ese énfasis de recordar que no solamente es porque nosotros tenemos la plenitud de la gracia el ser pueblo elegido incluso ser miembro de la iglesia católica no nos eh, excluye el hecho de poder mirar hacia los otros pueblos hacia los otros grupos, denominaciones de fe nosotros debemos acercarnos a los hermanos incluso que no comparten nuestra misma fe pero en tareas comunes como la de atender a los hermanos que están sufriendo en ese sentido la misión se vuelve una misión de ecumenismo donde entonces aún se a pesar de las diferencias que podamos tener doctrinales Lo que nos una es la atención a los hermanos que sufren Vulnerables, pequeños Ese es el tema del Adviento Y es la mejor manera de preparar la Navidad Y de sacar tantas cosas que tenemos en, este, en nuestro corazón Y poder limpiarle, limpiar De tal manera que tengamos un corazón reposado Y que pueda el Señor venir a morar en nosotros El mejor de los pesebres la fe, la fe grande no guarda entonces relación primeramente con contenidos doctrinales Sino sobre todo con el sufrimiento de las personas Es decir, a quien tiene una fe más auténtica, alguien que tenga esa fe No es porque sepa mucha doctrina, sino porque es sensible ante el sufrimiento de los demás y reacciona adecuadamente para suscitar alivio Ante el comportamiento de aquel centurión Jesús se admira y afirma que ni siquiera en Israel Había encontrado una fe tan grande ¿Cómo terminamos el Evangelio de hoy? Dice, Jesús estaba admirado por aquellas palabras del centurión yo les aseguro que en ningún israelita haya hallado una fe tan grande Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Que ese sea nuestro deseo Que no solamente los de nuestra denominación de fe, nuestro grupo de fe sea, es, Seamos los que nos sintamos tan privilegiados por conocer del Señor Sino que nos preocupemos para que otros también conozcan al Señor Y cómo es la primera forma de, de que otros conozcan Desde el testimonio Una vida de donación y de entrega Para aliviar al hermano que sufre Con todo esto podemos decir entonces Por una parte que la bondad de la fe Rebasa al grupo Al propio grupo, a la propia denominación de fe al propio eh, movimiento o pastoral Es la bondad de la fe O la fe llena de bondad Recordemos que el pueblo de Israel Tenía la responsabilidad De irradiar la fe en el Dios de la alianza Pero de ningún modo Podía sentirse con la exclusividad de ella Ojo, mucho menos Con el derecho de controlarla a su modo cuando encontramos ambientes en nuestras comunidades parroquiales Donde se quiere controlar según algunos particularismos La manera como es que se sigue al Señor Y se impide a que la renovación del Espíritu Santo Suscite esos carismas y esos dones de muchos miembros de la comunidad A veces se corta con esto El centurión nos enseña entonces que muchos paganos pueden entrar en la dinámica de la fe verdadera El pueblo de Israel había recibido la fe en función de la humanidad, claro que sí Pero para compartirla con su propia vida, con el fin de que otros creyeran El testimonio de la vida Por otra parte la fe del centurión está en relación con el sufrimiento de su criado La grandeza de su fe parece estar en íntima re, eh, relación o conexión con el sufrimiento Como el caso 
que el mismo Mateo presenta de un padre que es, le duele que su hijo sufra mucho por tanto se tiene fe también cuando el sufrimiento de los demás no nos es ajeno ¿Con qué podemos medir la grandeza de nuestra fe? ¿Con relación ante el sufrimiento de las personas que nos rodean? Claro que sí ¿O será que nuestra fe es muy grande por los grandes contenidos doctrinales que, se nos, pre que nos preocupan? No es tanto eso Es nuestra fe grande porque atendemos el sufrimiento de los hermanos ¿Qué no le debería faltar entonces a nuestra fe? Puede faltar de pronto doctrina Pero que no falte la atención al más vulnerable, al más pequeño Confiemos entonces en el Señor Vivamos la fe a través de una confianza plena De creer que el Señor lo puede todo Pero también de obedecerle en sus mandatos Una fe sin acción no es una fe verdadera Miremos entonces que el centurión va y se dirige a Jesús Miremos que recorre el camino necesario con tal de salvar a su criado Y sabe bien que esa fe conlleva una acción Que nuestro Señor Jesucristo con una sola palabra hará que todo se haga realidad La acción es más del Señor Jesús que de, de nuestra parte Pero que nos corresponde a nosotros acudir a Él Una fe totalmente sin medida y confiada Nosotros también tenemos esa confianza en el Señor Cuando le pedimos algo Vayamos entonces Para presentarnos ante el Sagrario En la Misa En la Hora Santa Y pidámosle al Señor Sabiendo que nos cumplirá todo aquello bueno que le pidamos Y que esa sea nuestra certeza Padre lleno de bondad Nuestro Señor Jesucristo Alaba la fe de aquel pagano diciendo Les aseguro que en ningún israelita he visto tanta fe Tu hijo nuestro Señor normalmente pedía como condición la fe para que se diera un milagro Padre Dios queremos tener una fe así Concédenos luz para ver y fuerza para decidirnos Amén al sol y a la labrador en el altar florecerán las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará sangre Señor en nuestro manjar un corazón reposado porque acudimos con fe al Señor Él nos permitirá ir sacando tantas preocupaciones de este mundo y que, para que podamos escucharle de una mejor manera y tener la fuerza y la decisión de actuar para bien de nuestros hermanos oren Hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. 
en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. Glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos, Proclamamos tu resurrección, resurrección. Ven, Señor. Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda en Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro arzobispo Óscar Andrés, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos 
que murieron en la paz de Cristo Sor Nelly Alicet, Sor María Cristina, María del Pilar, Telma Iris, Silvia Julieta, Cristina del Carmen, Dagoberto, Ismael, María Josefa, Marta, Antonio, Gerson, Som, Gil, Amanda, Rigoberto, Wilmer, Marco Alberto, Fad, Siriaco, Mercedes, Juan Carlos, Cristina, María Simona, José Ángel, Rosa, William, Suad, Natalí, Germán, Isabel, Oscar Jesús, Esperanza, Teodoro, Saúl, José Froilán, Javier Aristides, Luz Marina, Ana Josefa, Filomena, Anita de Jesús, Lucio, José Nicolás, Petrona y Lubina, Juan Moisés, Carmen, Carmen Esther, Jesús, Raúl, Irma, Rosa Maclovia, Juan Blas, Carlos Humberto, Juan de Dios, Marta, Abel Baltasar, José Esteban, José de la Cruz, María de Jesús, Felipa, María Isabel, Edas Gerardo, Roger, Merari, José Casco, Paula de Jesús y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, Recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bárbara y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Jesús, nuestro hermano, amigo y Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados. Venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad, en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, tú eres la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, Señor, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes Con su Espíritu Dense un fraterno saludo de paz Cordero de Dios Me quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad Ten piedad, oh Señor Ten piedad, ten piedad, oh Señor, por Dios de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Ven, Señor, a visitar con tu paz, a visitarnos para que nos alegremos delante de ti, de todo corazón. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos los llamados a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar.
sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sí, Señor, yo creo que tú has venido al mundo para darnos la salvación. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará. Una palabra tuya bastará para limpiarme. Una palabra tuya bastará. Una palabra tuya bastará. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Sí, Señor, yo creo que en tu palabra hay vida eterna. Sí, Señor, yo creo que tu sangre tiene poder. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará, una palabra tuya bastará para limpiarme, una palabra tuya bastará, una palabra tuya bastará. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Sí, Señor, yo creo que Tú has venido al mundo para darnos la salvación. Una palabra tuya. Bastará para sanarme una palabra tuya. Bastará una palabra tuya. Bastará para limpiarme una palabra tuya. Bastará una palabra tuya. Bastará. Oremos. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas, ya que en nuestra vida mortal, a descubrir, ya en nuestra vida mortal, nos enseñas a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos muy especialmente a la parroquia María Auxiliadora en la 3 de mayo. Ayer, el sábado estuvimos compartiendo con la infancia y adolescencia misionera de esa parroquia, alrededor de 100 personas, entre padres de familia y los niños y los adolescentes y los asesores, planificando un poco nuestro trabajo del próximo año. También ellos van a entrar en la dinámica de un trabajo en conjunto con la familia, no solamente los niños y los adolescentes, sino también con los padres para formar las familias en misión. Hacia allá vamos, agradecemos el apoyo de los padres salesianos que están allí, el párroco Ovidio Dubac. Oren por favor por la misión que tenemos este fin de semana en la aldea de los Encinitos en Sabana Grande que vamos a eh, llegar a esta comunidad donde hay una religiosa 
ella tiene su, su centro eh, donde atiende a las personas de las aldeas aledañas Sor Ignacia y tiene de manera periódica algunas brigadas médicas y se atiende con mucho fervor a la, a la, en la necesidad de las personas nosotros estaríamos sábado y domingo en torno también a su fiesta patronal de la Inmaculada Concepción vamos a tener entonces esa experiencia hermosa eh, como lo hacemos en Colombia también de encender candelitas eh, el día anterior a la Inmaculada Concepción las velitas que se ilumina eh, en frente de, las, de los hogares y se reza el Santo Rosario es una experiencia bonita de fe y que nos encamina precisamente a esa, a esa comunión con la Iglesia y acompañados con nuestra Madre Santísima ella es en el Adviento precisamente la que está esperando que ella nos enseñe a esperar de una mejor manera al Salvador con esa prontitud a la voluntad de Dios el Señor esté con ustedes con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre Amén el que quiera ser grande que se una a la misión pueden ir en paz demos gracias a Dios ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del Adviento esperanza nuestra de Jesús la aurora del cielo la puerta ruega por nosotros Madre de la Iglesia Madre de los pueblos de la mar estrella llévanos a Cristo danos sus promesas eres Virgen Madre de la gracia llena el Señor la esclava el mundo la reina Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia.